Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunatihi li yaumiddin. Sa ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, mga kasama sa lahat ng propetang nauna sa kanya at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kababayan bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat-lahat ng propeta, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ang ibig sabihin, sumain ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayon. Dal- dalangin ko sa Kanya na sana hindi lamang dito tayo sa lupa pinagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghukom. At of course, nagpapasalamat din ako sa pamahalaan ng Islamic Center dito sa Second Industrial Area naway biyayaan sila ng ala ang dakilang lumikha. Ngayon mga mahal na kababayan, dati akong isang hindi Muslim na naging bukas sa aking isipan at damdamin. Pinag-aralan ko ang aral ng Islam at napatunayan ko na ito ang katotohanan kaya hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang pananampalatay Islam. Of course, sa pagsasaliksik sa ating pag-aaral, una sa lahat na ating pairalin mga kapatid, mga kababayan, ay ang ating kaisipan na ipagpinagkaloob ng dakilang lumikha. Iwasan natin ang paggamit muna ng emosyon o ng damdamin. Dahil kung ang emosyon o ang damdamin ang ating pairalin, natitiyak ko na hindi natin matutunghayan ang katotohanan. So para sa inyong kaalaman bago tayo lumayo, Napakaraming mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, maraming marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng mga kababayan natin na nagmumuslim kapag nabalitaan ito ng iilan sa ating mga kababayan, ang agad-agad na sasabihin nila sila ika ay nagpabinyag sa pagkamuslim o sila ika ay nagpalit ng relihiyon Ang iba sasabihin sila ay nagpa-convert. Mga mahal na tagapakinig, itong kasabihan na nagpabinyag, nagpa-convert, nagpalit ng relihiyon hindi ito ang kop na katawagan. Ang dapat nating itawag sa mga kababayan natin na nagmumuslim, katulad ko na dating kristyano na nagmuslim, at maging kayo kung papasok kayo sa Islam, ang dapat itawag sa atin ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit ko sinasabi na balik Islam, dahil kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas mga mahal na tagapakinig dating bansang Muslim, na Christianized lamang ang ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, To be exact, that was in 1565. Nang dumating sila sa Pilipinas, especially sa Maynila, ang namumuno sa mga Kastila si Miguel Lopez de Ligaspi. So nang dumating sila sa Maynila, ang chieftain o ang namumuno sa Maynila, ayon sa ating kasaysayan, si Raha Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namumuno sa Tundo, si Raha Lakandula, isa ring Muslim. At kung inyong matatandaan, actually, marami tayong mga raha at mga dato. I would like to mention a few. Katulad ni Raha Sulaiman, Raha Humabun, Raha Lakandula, Raha Matanda, mayroon tayong dato puti, dato Lapu-Lapu, dato Sikatuna, dato Sumakwil, dato Paduhinog, dato Dumalugdog, dato Dumangsul, dato Balinsula, at marami pang iba. Silang lahat, ayon sa ating kasaysayan, mga Muslim silang lahat. Sila ang mga kilalang tao na namumuno sa ating bansa nang sakupin tayo ng mga Kastila. Kaya paulit-ulit naming sinasabi ito na kung marami sa mga kababayan natin ang nagmumuslim, mali yung sasabihin na siya ay nagpabinyag, nagpa-convert o nagpalit ng relihiyon. Bagkus ang dapat nating itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. 
At ang isang bagay pa na dapat nating malaman mga mahal na tagapakinig, na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Jesus Christ, peace be upon Him. Ang katunayan, hindi katunay na Muslim kung hindi mo susundin, mahalin at igalang si Kristo bilang isa sa pinakadakilang propeta ng ala o ng Panginoong Diyos. Bilang Muslim, of course, naniniwala kami na si Heso Kristo gumawa ng maraming milagro, katulad ng bumuhay sa nang patay, pinadilat niya ang mata ng bulag, pinalakad ang pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga milagro yaon hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya kundi sa kapahintulutan lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito hindi sa ganang akin bagkos nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Crystal clear na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan hindi sa sariling kanya kundi ipinagkaloob lamang ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon mga mahal na tagapakinig, may mga terminolohiya o mga kataga kayong naririnig. Maaring ito ay nabasa ninyo o may nagpaliwanag sa inyo. Walang masama kung ipaliwanag natin ulit ang bawat kataga na ito upang sa gayon kung mali ang inyong pagkakaunawa at least panahon para i-correct natin ating mga sarili. So katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo kundi ang Islam hinango ito sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, ang pagbabatian sa isa't isa ang laging sinasabi, Salamu alaikum, meaning peace be with you. Ang pagbatian na ito actually hindi lamang dapat Muslim ang gagamit nito. Dapat yung tunay na naniniwala at sumusunod kay Heso Kristo, ito rin sana ang magiging batian nila. Dahil maging si Kristo noong kanyang kapanahunan, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati ni Kristo sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay peace be with you, na ang ibig sabihin salamo alaikum. At ang pagbati pa na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing kristyano, lalong-lalo ang mga katoliko. Kung may mga katoliko tayo na tagapakinig, kung inyong natatandaan kung kayo ay pumapasok sa simbahan, upang makinig ng sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So titingin ka sa iyong katabi, kanan, kaliwa, likod, at sinasabi mong, peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, salamu alaikum, salamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang isla mga tagapakinig, may pautos ito na kahulugan, na ang ibig sabihin nito sa pautos ay, Pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin, ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o ng isang tribo. Take for example ang Hinduism. Ang Hinduism, isang relihiyon ito na hinango sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. Hindu, Hinduism. At ganun din ang Judaism, relihiyon na hinango sa tribo ng Judah, Judah, Judaism. Walang kaibahan ito sa Buddhism, hinango sa pangalan ng founder o nagtuklas na si Gautama, Buddha, Buddha, Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity na hinango sa katagang Christ, Christ, Christianity. Ngunit ang Islam, uulitin natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautosan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautosan, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya mga mahal na tagapakinig, huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumot ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya taga sunod ng ibang grupo ng mga Muslim. Subalit kung hindi sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan or Muslim sila dahil isinilang sila ng mga Muslim na magulang. Pero kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa utos ng Allah o ng Panginoong Diyos, 
I repeat na kalulungkot na tawagin silang mga Muslim. So uulitin natin ang ibig sabihin ng Muslim ay ang nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at dumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na inyong naririnig mga mahal na dagapakinig, huwag na huwag nating isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, walang kaibahan ito sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa ating lahat at siya lamang ang nakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Ang mga kadahilanan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu bilahi minas shaitani rajim, Inna ni ana Allah, la ilaha ila ana, fa'abud ni wa'gimi salata li dikri. Meaning ang sabi niya, Katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko mga mahal na tagapakinig, kapag naririnig natin ang Allah, we should not think na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim, kundi ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan, the first man he created, hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad lagi ninyong naririnig. Ang pagkaaakala ng ibang hindi Muslim na ang sinasamba naming mga Muslim si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga mahal na tagapakinig, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Propeta Muhammad. Ang paniniwala namin kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng ala ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Actually, kung pag-aralan natin ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, sila ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Kung nagbabasa tayo ng kasaysayan, mababasa natin si Propeta Abraham. Siya ang kinilalang ama ng mga mananampalataya. Ang unang asawa ni Propeta Abraham, si Sarah. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa ni Abraham, si Hagar, nagkaanak sila si Propeta Ismail. Nang si Propeta Ismail ay nasa edad na 14 years, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Abraham at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan sila ng anak at nagkaanak sila si Isaak. So si Propeta Isaac, nag-asawa siya at nagsalit-saling lahi. Dito sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Propeta Ismail naman, nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito sa lahi niya lumabas sila Kitura, Kidar, Adnan, Midian, Nibayot, hanggang lumabas si Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na magbinsang malayo si Kristo at si Muhammad, dahil kung ititrace natin ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan si Propeta Abraham na kinikilalang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad isinilang siya sa Maka dito sa Saudi Arabia, while si Jesus Christ isinilang naman siya sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. Si Muhammad actually mga mahal na tagapakinig, isa siyang unlettered prophet meaning hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa, ngunit kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Maka bilang isang napakabait at mapagkakatiwala ang tao. Noong siya ay nasa edad na 40 years habang nananalangin siya sa isang kuweba sa Maka, tinatawag na Cave of Hira, Dumating sa kanya si Angel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad kung tutuusin mga kababayan, mga mahal na taga-pakinig, hindi ito bagong kautosan ng alaon ng Panginoong Diyos. 
dahil kung ano yung mga batas na ipinadala niya sa mga naunang propeta katulad ni Jesus, Moises, Abraham, Noah, na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng ating tagapaglikha, ayaw niya tayong malis sa tuwid na landas. So bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad, peace be upon him, at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan ang Quran upang sa gayon kung sino ang matapat na sumunod at mamuhay ayon sa mga batas na ito, nakakasiguro sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad mga kababayan na matay siya sa edad na 63 at inilibing siya sa Madina sa Saudi Arabia. Kaya naging propeta siya ng ala o ng Panginoong Diyos sa loob ng 23 years. Hinirang siya as prophet at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years bilang propeta, doon ipinahayag sa kanya ang Quran, ang Quran mga mahal na kababayan, hindi ito buong aklat na inabot sa kanya, kundi ito ay ipinahayag sa kanya unti-unti sa pamamagitan ni Angel Gabriel sa loob ng 23 years. Ang Quran mga mahal na tagapakinig, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Sapagkat anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran. Sapagkat ang napapalob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Para pa sa inyong karagdagan, ang Quran mga mahal na tagapakinig, binubuo ito ng 114 chapters. Subalit sa buong sanlibutan, milyon sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran word for word from cover to cover. Kaya ko ito sinasabi dahil ano ang alam nating banal na kapahayagan na nasasaulo ito ng kanyang tagasunod litra por litra from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia. Hindi sa tinutuligsa natin ito, kundi binabanggit natin ito bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, mga mahal na tagapakinig, sino ang kilang Kilala natin na nasa sa ulo niya ang buong Biblia magmula sa Genesis hanggang sa Revelations. O ipagpalagay natin ang New Testament lamang from Gospel according to Matthew hanggang sa Apokalipsis, sino ang nakamemorize ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, kahit sa ang sulok ng mundo, Maraming marami ang nakamemorya ng buong Quran from cover to cover at namemorize ito kung papaano ipahayag sa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito mga mahal na tagapakinig ang ating mai-explain briefly kung ano ang Islam, kung sino ang mga Muslim, kung sino ang Allah, kung sino si Muhammad at kung ano ang Quran. Bilang Muslim, kami ay may mga pinaniniwalaan. Of course, noong ako ay hindi Muslim, tinuturoan kami ng aming simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo na kailangang maniwala ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Una sa lahat, bilang Muslim, kami ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah sa nag-iisang Diyos. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely He is one. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang anak, wala siyang kabahagi sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang ang karapat dapat sambahin sapagkat siya lamang ang nagbigay buhay sa ating lahat. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel, maging ang Christianity of course. They are likewise believing in the angels. We Muslims likewise believe. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Whereas tayong mga tao, nilikha tayo mula sa lupa. Kaya kung tayo'y mamamatay, ang physical nating katawan na inaalaga natin ng husto, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. So ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa ating kanan. Siya ang naglilista ng ating mabubuting ginawa. Sa kaliwa, siya ang naglilista ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito, ito ang tinatawag na Book of Record or Talaan ng Gawa. 
na ito ang ihaharap sa atin sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Subalit yung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. So ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, walang may nakalalampas ang lahat na itatala ng anghil na nagbabantay sa atin. Ang katotohanan pa, ang pagkakalikha sa ating mga tao, mas higit kung ikumpara kaysa sa anghil. Sa pagkatayong mga tao, Binigyan tayo ng ala ng tinatawag na free will o kalayaan, ang sumunod o hindi sumunod. Ngunit ang mga anghel, kung ano lamang ang ipinag-uutos ng ala, sunod-sunuran sila, wala silang kalayaang sumuway. Ang pangatlong paniniwalaan ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng original na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng ala sa kanyang mga sugo o propeta. Una sa lahat, ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham binigyan siya ng ala ng kapahayagan o revelasyon, ang tinatawag na Scroll of Abraham, tinatawag na Kalatas or Suhof. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelasyon, ang tinatawag na Delow or Didikalog, Dika meaning ten or sampu, kung saan napapalob ang sampung otos o ang ten commandments, tinatawag ito na Tura. Naniniwala din ang Muslim na si Propeta David binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag din ito na Sabor. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelasyon ang Ibanghilyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag ito na Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelasyon ang tinalakay natin kanina ang Quran, meaning ang babasahin or the reading. So bilang Muslim, kailangang maniwala sa lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ngunit ang katotohanan sa lahat ng nabanggit kong kapahayagan, ang tanging nalalabi na lamang sa kanyang orihinal na anyo, walang iba kundi ang Quran. So ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Maraming mga propeta ang nabanggit natin, magbabanggit ulit tayo ng iilan, katulad nila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang susundin silang lahat, mahalin at igalang dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng ala ng kapahayagan o revelasyon upang ituro sa sangkatauhan. Mga mahal na tagapakinig, sa Islam, ang mga propeta sinusunod, minamahal at ginagalang pero walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang sinasamba at pinasasamba rin ng lahat-lahat ng mga propeta. Ang katunayan pa ang lahat ng mga propeta, mga Muslim silang lahat. Bakit? Dahil silang lahat noong panahon nila, sumunod sila, sumuko at tumalima sa utos ng Allah ang nag-iisang Panginoong Diyos. So kung bakit sinasabi na propeta, dahil kung pag na Muslim ay I min mean, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang kasaysayan, si Moises halimbawa lamang. Ang turo ni Moises noong kanyang panahon mga mahal na tagapakinig ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at laging nananalangin si Moises. Every time na magdasal si Moises, sa iisang Diyos tumatawag at nagpapatira pa sa lupa kapag manalangin. Nang ipadala si Jesus Christ, kailanman hindi nagsabi si Kristo sa mga tao na siya ang dapat sambahin. Bagkus ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung magdasal si Jesus, sa iisang Diyos tumatawag, nagpapatira pa din sa lupa. At nang ipadala ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. Kung inyong mapapansin, ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, katayuan sa buhay. Kung magdasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag sa Allah at nagpapatira pa rin sa lupa. Malinaw mga mahal na tagapakinig na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng mga propeta dahil iisang Allah o Panginoong Diyos ang nagsugo sa kanilang lahat. 
Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, mga mahal na tagapakinig, maging anis tayo sa ating sarili. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pagdami ng sikta ng pananampalataya, lalong-lalo sa atin, dahil ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hinding hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat ang mga propeta sila ang daan, sila ang ilaw at sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Meaning, na kung sila ang ating sundan, tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba ay tatanggapin ng Allah ang dakilang lumikha at makakamtan ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Maging ang Christianity, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mahalagang mahalaga na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, Marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi sila nagagantimpalaan. Marami ang gumagawa ng masama na hindi sila napaparosahan. Tulad lamang halimbawa sa Pilipinas, araw-araw manood tayo ng balita sa telebisyon, makinig ng balita sa radyo, magbasa tayo ng newspaper. Maraming balita ang ating nababasa, napapakinggan na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nang hold up, nang gagahasa, nang ingidnap, nang hostage. Maaaring ang mga nagkasala na huhuli sila lahat at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nanggahasa ay masalapi at ma na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong o silya elektrika, hindi na silya elektrika dahil pinalitan ng lethal injection. So instead na mahatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection, dahil sa sila ay masalapi at ma-influensya, naaabswilto na saan ang tunay na katarungan. But if we believe on the day of judgment, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu bilahi minas shaitani rajim, kulu nafsin da ikatul maut, wa innama tuwafauna ujurakum yawmal kiyama. Meaning ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa ala ang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, tinatawag na kadar. Ang ibig ipakahulugan mga mahal na tagapakinig, ano man ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng mundo, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng ala ang dakilang lumikha. Sapagkat anumang plano ang gawin natin sa ating buhay, mayroong higit na tagaplano sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung halimbawa, isa kayo sa nabigyan ng pagkakataon na mapag-alaman ang katotohanan, dapat nating ipagpapasalamat ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay isa sa tanda na isa tayo sa kanyang minamahal. So uulitin ko, ano man ang nagaganap sa ibabaw ng mundo, mabuti man o masama, ito ay pinahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangang paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Allah o ang Panginoong Diyos, tayong lahat ay nakikita niya. Maaring nadiditok tayo ngayon sa ating kinalalagyan. Pero ang Allah, ang tagapaglikha, nakikita niya tayong lahat kahit ng ating mga malas sa buhay ay nasa iba't ibang sulok o bahagi ng daigdig. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Una, ang maniwala at ang sumamba lamang sa ala, ang dakilang tagapaglikha. Pangalawa, ang maniwala sa lahat ng mga anghil. Pangatlo, ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Pangapat, ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Panglima ang maniwala sa araw ng paghuhukom at ang panganim ang maniwala sa destiny o kapalaran tinatawag na kadar. Maliban dito mga mahal na tagapakinig, ang Islam ay may five pillars o limang haligi na ito naman ay dapat isabuhay ng isang nagsasabing Muslim. So una sa lahat ay ang tinatawag na sihadatain, panunumpa. Ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang alalamang, ang tagapaglikha, at sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta. 
sa dahilan na sumusumpa ang Muslim na wala siyang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah lamang at sumasaksi na si Muhammad, si Kristo, mga propeta, ang ibig ipakahulugan mga mahal na tagapakinig na sambahin natin ang Allah ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan at itinuro ng mga propeta na kanyang isinugo. Kaya hindi tama yung sasabi ng isang tao na may reliyon siya, naniniwala siya sa Diyos, nagdarasal siya, gumagawa siya na mabuti ay tama na. Sa Islam, kailangan ang sinasamba natin ay yaong nagbigay buhay mismo sa ating lahat. Higit sa lahat, kapag sasamba tayo sa Diyos, sa Allah, sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ng mga propeta. So, ang pangalawang haligi na Islam ay ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Itong pagdarasal, mga mahal na tagapakinig, mahalagang mahalaga ito sa buhay nating lahat. Pero kung tutuusin, hindi ito kailangan ng alaon ng Diyos. Kung bakit kailangan natin ang magdasal, dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailang ng tulong, ng habag at ng awa ng Allah ang dakilang lumika. Isa-isip at isa puso natin na kung magsala ka five times a day, hindi madadagdagan ang kapangyarihan ng Allah. Kung ayaw mo magsala, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Allah. Siya pa rin ang tinatawag na akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat, siya lamang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Kaya sa Islam, anuman ang kalagayan ng isang Muslim, kapag dumating ang oras ng sala o pagdarasal, kailangang gampanan niya ito bilang pagpasalamat sa Allah, pagpuri, pagdakila, pagluwalhati, pagtanaw ng utang na loob. Hindi ito katulad ng ibang tao na mga hindi Muslim, na ang karamihan sa hindi Muslim, naalaala lamang nila ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasabingit ng kamatayan, o kaya tumanggap ng balita na may problema ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Pero kung walang problema ang tao, maayos ang kalagayan, maayos ang kalusugan, ang buong akala niya, kaya niya tinatamasa ang lahat dahil sa sarili niyang sikap o dahil sa mahuhusay siya o dahil sa magaling siya. Nakalimutan niya na ang lahat ng tinatamasa niya sa mundong ito, ito ay pahiram at ipinagkatiwala lamang sa kanya ng ala ang dakilang lumikha. Marami pa tayong matututuhan sa kahalaga ng pagsasala. Ang pangatlong haligi na Islam ay ang tinatawag na sakat, tinranslate roughly ito as charity or kawanggawa. Ngunit itong sakat na tinatawag sa Islam na kung ang isang Muslim ay may ipon siya na hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ng kanyang naipon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 2.5% nito at ibigay niya sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Pero kung wala siyang ipon dahil ang kanyang kita ay tamang-tama lang sa kanya, hindi siya inoobligado. Actually, kung kinakapos siya at kung may Muslim na may kakayahan, isa pa siya sa dapat pagbibigyan. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag na tight or ikapo. Ibinibigay ito sa simbahan o kung sino mang namumuno na hindi nila tiyak kung saan ito gugugulin. Pero sa Islam, mga mahal na tagapakinig, ikaw ang may karapatan mamili kung sino ang dapat mong pagbibigyan. Upang sa gayon, tiyak mo na ang tulong na ibinigay mo, pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, you are not required na unawan ng Allah ang iyong katayuan. Ang sumunod, pang-apat na haligi ng Islam ay ang tinatawag na pagpa-fasting o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, saum na tinatawag. Itong pag-aayuno na ipinatutupad sa mga Muslim, hindi ito bagong kautosan ng Allah dahil kung papaano niya ito iduto sa mga naunang propeta at sa kanilang mga tagasunod, this is the same fasting na ipinatutupad sa mga Muslim magpahanggang sa kasalukuyan. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan, o kayong mga mananampalataya. Ang pag-aayuno, ipinatutupad sa inyo, tulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkakaroon ng pagpigil sa sarili at takot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat, anuman ang katayuan mo sa buhay. Maaring isa kang presidente, senador, hari, prinsipi, doktor, lawyer, tagawali sa kali, kung nag-aayuno ang lahat, ang gutom at hirap na nararanasan ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. 
So, ang pag-ayuno sa Islam actually, magmula bukang liwayway from dawn hanggang sa pagluwog ng araw up to sunset, ang mga Muslim hindi kumakain, hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Maging ang pakikipagtalik sa asawa, ipinagbabawal kapag uras ng pag-aayuno. So, ang kabayaran sa pag-aayuno, mga mahal na tagapakinig, maaaring wala sa mundong ito. Ngunit ang katotohanan, tayong lahat ay mamamatay at magbabalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Ang panglima na pilar o haligi ng Islam, kung naririnig ninyo ang Hajj or Pilgrimage, itong Hajj, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga kondisyon. Unang kondisyon, of course, kailangan Muslim ka. Ang sumunod na kondisyon, kailangan you are physically capable, malakas ang iyong pangangatawan. Ang sumunod, kailangan you are financially capable. May sapat kang salapi na gugugulin upang isagawa ang rituals ng Hajj. At ang sumunod, kailangan you are of sound mind. Matino ang iyong pag-iisip. Dahil gaano ka man kalusog, kalakas, kung wala kang sapat na salaping gugugulin, hindi ka obligado. At gaano ka kayaman, kung hindi matino ang pag-iisip mo, hindi ka rin obligado. But if you have met all those requirements, it is a must for each and every Muslim na isagawa ang Hajj or Pilgrimage. At sa pag-Hajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Sa ang sulok ka man ng daigdigaling, ano man ang iyong lahi, ano man ang katayuan mo sa buhay, ang lahat ng pupunta sa Hajj, ang kalalakihan, iisa ang kasuotan, walang brief, walang sando, nakabalabal sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan, at ang layunin ng pagpunta roon upang manalangin sa Allah, sa Panginoong Diyos, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ipagkaloob sa Kanya ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito, higit sa lahat, hinihiling niya sa Allah na ipagkaloob sa Kanya ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. So kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang tanging daladala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan, at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say, ang bahay na naipundar mo, na ipatayo mo, ay halagang 50 milyon, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa, ang sasakyan mo ay labing lima, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa, ang bahay mo ay worth 20 milyon, at binawian ka ng ala ng buhay, Katotohanan mga mahal na tagapakinig na kahit isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa yung siyahadate na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawang gawa. Pangapat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang paghads o pagpipilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga fundamental na katuruan ng Islam. Bilang karagdagang paalaala, pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali mga kapatid, mag-reflect mag tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag na huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, Audo bilahi mina shaitan ni Rajim. Wa ma tadri nafsun ma da taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin thamut. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung sa ang lugar o puok kayo mamamatay. Inna Allah alimun kabir. Ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay, paghandaan natin mga mahal na kapatid. Sa Islam, walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Pero of course, sikapin natin na ang ating pag-strive, idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. 
So if there is nothing harm to strive para umlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan gaano ka kalusog, gaano ka ka gaano ka katalino ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayaman guhukom, dahil ang sino mang pupunta sa hads, ang tanging dala-dala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan, at kaunting panggasto sabang siya'y naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say, ang bahay na naipundar mo, na ipatayo mo, ay halagang 50 milyon, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa, ang sasakyan mo ay labing lima, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa ang bahay mo ay worth 20 million at binawian ka ng ala ng buhay, katotohanan mga mahal na tagapakinig na kahit isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng ala, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng ala at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa, yung shihadatay na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawang gawa. Pangapat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang paghads o pagpipilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga pundamental na katuroan ng Islam. Bilang karagdagang paalaala, pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali mga kapatid, mag-reflect tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag na huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, Audu bilahim na syaitan ni Rajim, Wa ma tadri nafsun ma datak si bugada, wa ma tadri nafsun bi ayyar din thamot. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar o puok kayo mamamatay innallaha alimun kabir ang alalang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay paghandaan natin mga mahal na kapatid sa Islam walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito pero of course sikapin natin na ang ating pag-strive idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive para umunlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan gaano ka kalusog, gaano ka ka gaano ka katalino ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayamanan, ang influensya, ang talino makapagpapahaba ng buhay, siguro yung mga mayayaman, mga maiinfluensya, hindi pa sila namamatay. Ngunit ano ang magagawa ng lahat kung ang dakilang lumikha ang may gusto na hanggang nalamang doon ang buhay ng kanyang alipin o ng kanyang nilikha. So paghandaan natin ang araw ng paghukom na tinatawag dahil ang sabi nga ng ala ang malapit na kahulugan, katakutan ang darating na araw ng paghuhukom. Sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak at walang anak ang matutulungan ng magulang. Ang bawat isa aktuali mamamatay at mananagot siya sa sarili niyang ginawa. So tandaan natin mga mahal na kapatid, kahit saan tayo naroroon, tiyak na abutin tayo ng kamatayan dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Audu bilahe mina shaitan ni rajim, ay na matakuno yudrika kumul maut. Walau kuntum fi burujin musayada. Wherever you are, death will find you out. Even if you are in towers, belt up strong and high. Aabutin ka ng kamatayan at uulitin ko mga kapatid, hindi tayo nilikha ng ala rito sa lupa na parang mga laro lamang. Dahil ang sabi nga ng ala, 
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afahasibutum ana ma kalaknakum abata wa annakum ilayna la turja'un. Meaning ang sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik sa Allah upang magsulit sa lahat ng inyong mga ginawa? So mga mahal na tagapakinig, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bago dumating ang tinatawag na kamatayan, tayo ay nakahanda. Ang pagpasok sa Islam, mga mahal na tagapakinig, walang maraming seremonyas na tinatawag. Ang pinakakondisyon lamang, kailangang tapat tayo sa ating pag-iisip at puso na tayo ay sasamba sa ala ang dakilang lumikha. Kahit hindi natin nakikita ang tagapaglikha, ngunit halimbawa tayo mismo tumingin tayo sa salamin. Makikita natin kumplito tayo sa bahagi ng katawan. These are the signs na may Panginoong Diyos na lumikha ta- sa atin. Kung lumabas ka halimbawa at tumingali, tumingala ka sa kalangitan sa gabi, makikita mo may mga buwa, may buwan, may mga bituin. Those are the signs na may Diyos na tagapaglikha. So sa sino mang nakahanda, nasasamba lamang sa Allah ang tagapaglikha, kung nais niyang pumasok sa Islam, manunumpa lamang siya. At sa panunumpa, sasabihin niya ito na, na ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta. Naniniwala rin ako na si Kristo propeta ng Allah, anak ni Maria, hindi anak ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala rin ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So actually, kung isang papasok sa Islam ay sincere sa kanyang panunumpa, ang pangako ng Allah, lahat ng kanyang kasalanan patatawarin, katulad siya ng isang bagong silang na bata na walang bahid ng kasalanan. So mga mahal na taga pakinig, sa muli dalangin ko sa Allah na tayo ay hindi lamang sana dito pinagtatagpo-tagpo sa ibabaw ng lupa, higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghuhukom. Bago dumating ang kamatayan, paghandaan natin. Uulitin ko mga kapatid, lagi na tayong maging handa. Lagi nating tandaan na sa bawat patak ng orasan, tayong lahat ay lumalapit sa ating hukay at libingan. Ika nga, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. So sa muli, maraming maraming salamat. Dalangin ko sa Allah ang dakilang lumikha na tayong lahat ay patnubayan upang makamta natin ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Wa akyo radawana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.